Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Amra jara online bitti. Gonit shikti boshichi. Amar pokkho theke prottek amar antorik shubhichcha o salam janacchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itimodhe amra gonit titi potrer shoshto adhyay amra tinti class shesh korechi. Ajke ami choturtho class shuru korlam. আমি যে তৃতীয় যে লেকচারটা দিয়েছি পরাবিত্তের এখানে আমরা কিছু পরাবিত্তের সমীকরণ দেওয়া ছিল ওই সমীকরণ থেকে আমরা প্রমাণ আকার এনে পরাবিত্তের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বের করেছি আজকে আমি তৃতীয় লেকচারের বিপরীত অঙ্কগুলো করব অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরাবিত্তের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেওয়া থাকবে আমি সমীকরণ বের করব এখানে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি আমরা যারা প্রথম লেকচার দ্বিতীয় লেকচার তৃতীয় লেকচার হিসেবে করেছি আমি দ্বিতীয় লেকচার এবং তৃতীয় লেকচার যে সূত্রগুলো আলোচনা করছি দ্বিতীয় লেকচার আর ওটার অনুযায়ী তৃতীয় লেকচার অঙ্ক করেছি চতুর্থ আজকে লেকচারও আমার যে তৃতীয় লেকচারের যে সূত্র ওইগুলোই ব্যবহার হবে তবে এখানে আমরা কোন ইকুয়েশন নিয়ে কথা বলবো যেমন আমরা গত ক্লাসে ওয়াইকুল y ইকুয়াল টু এ এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এবং এক্স ইকুয়াল টু এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি আমরা গত ক্লাসে কী করেছি আমি এ আকৃতির সমীকরণ থেকে প্রমাণ সমীকরণ এনে বিভিন্ন শর্ত বের করেছি অর্থাৎ এই সমীকরণটা দেওয়া ছিল এ সমীকরণের বিভিন্ন ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ স্বরূপ এটা ইকুয়েশন এনেছি তারপরে তার উপরে আমরা সূত্রে বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে বিভিন্ন মান বের করেছি ঠিক এই সমীকরণের চিত্রটা কেমন এটাও আমরা ব্যাখ্যা করেছি ঠিক অনুরূপভাবে এই সমীকরণটাও আমরা আলোচনা করেছি যেমন আমি তোমাদের গত ক্লাসটা একটু স্মরণ করাই দিই আমি যখন এই অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করেছি আমার এই অঙ্কটার অনেক দূর যে দুই তিন চার পাঁচ লাইন ক্যালকুলেশনের পরে আমরা অঙ্কটার আকৃতিটা পেয়েছিলাম আমি ধরে নিচ্ছি ওয়াই মাইনাস বিটা হলিস্কার ফোর এ ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা এখানে ওই এ আর এ এক না অবশ্য এই আমি ক্যালকুলেশন করতে করতে আমি এই পর্যায়ে চলে গেছিলাম এখানে ওই এটা আর এটা এক না কিন্তু আমি হয়তো এ আর এ একই লিখে বলছি ক্যালকুলেশন করে আমরা এ আকৃতির পেয়েছি ঠিক অনুরূপভাবে আমি যখন এই দীঘাত সমীকরণকে প্রমাণ সমীকরণ সাজাবো এখানেও আমাদের এরকম এক্স মাইনাস আলফা হলিস্কার ফোর এ ইন্টু x মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা ওয়াই মাইনাস বিটা অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশানটা আমরা গত ক্লাসে করছি আমি কথাটা আবার বলছি আজকের ক্লাসটা আমরা বুঝার জন্য আমার গত লেকচার অর্থাৎ তৃতীয় লেকচার অঙ্ক ক্লিয়ার বুঝতে হবে আমি গত লেকচারে আমরা কী পড়াইছিলাম এরকম একটা দীঘাত সমীকরণ ছিল এক্সের আমরা এটাকে সরল করতে 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 এই পর্যায়ে এসেছিলাম এটাকে আমরা আদর্শ সমীকরণ বলেছিলাম ঠিক অনুরূপভাবে ওয়াইড দীঘাত সমীকরণকে সরল করতে 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 আমরা এই পর্যন্ত এসেছিলাম এখন আমি এরপরে বিভিন্ন মান বের করছি শীর্ষবিন্দু বের করছি উপকেদিক লম্বে দৈর্ঘ্য বের করছি চিত্র অঙ্কন করছি ওই যে আলোচনা হয়েছে চিত্র অঙ্কন করছি শীর্ষবিন্দু বের করছি ওই আলোচনা থেকে আমি কিছু সূত্র বা তথ্য আমি নিচ্ছি যেমন এখানে শীর্ষবিন্দু হলো এখানে শীর্ষবিন্দু হলো আমি একবারে মুখস্থ করার জন্য মুখস্থ রাখবো আলফা বিটা ঠিক অনুরূপভাবে এটারও শীর্ষবিন্দু হলো শীর্ষবিন্দু হলো আলফা বিটা তাহলে আমি শীর্ষবিন্দুর কথাটা আগে আনলাম আরও উপকেন্দ্র অন্য অন্য কিছু বের করতে পারো তবে শীর্ষবিন্দুটা আমার বেশি প্রয়োজন এটারও শীর্ষবিন্দু আলফা বিটা এটারও শীর্ষবিন্দু তাহলে আলফা বিটা করতেই আসছে যে এক্সের পরে যে আলফা সেটাই বুঝ আর ওয়াইর পরে যে মাইনাস বিটা ওইটাই কুটি এখানেও সেম এক্সের পরে যে আলফা এটাই বুঝ ওয়াইর পরে যে মাইনাস বিটা এটাই কুটি তাহলে শীর্ষবিন্দু এই একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন আজকে আলোচনার মধ্যে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো আমি তোমাদের প্রত্যেকটা অঙ্ক শেষ করার পর গত লেকচারে যখন আমি অঙ্ক করছি আমার প্রত্যেকটা অঙ্ক শেষ করার পর আমি আরেকটা কন্ডিশান তোমাদের করতে বলছিলাম চিত্র অঙ্কন করো অর্থাৎ তুমি যদি গত ক্লাসে দশটা অঙ্ক করো দশটা অঙ্করে চিত্র অঙ্কন করবা এটা তোমার জন্য লাভবান হবে তাহলে আমি এখানে এটা যদি চিত্র অঙ্কন করি আমার এর মানব হিসাবে আমি পজিটিভ না নেগেটিভ আমি কিছু বলি নেই এটা চিত্রটা যেহেতু এক্সের দিকার হয় এটা এরকম হবে উপর দিকে নয় নিচের দিকে হবে তো শীর্ষবিন্দু তো আলফা বিটা তাহলে এটা শীর্ষবিন্দু তার মূল বিন্দুতে না তাহলে চিত্রটা হয়তো এইরকম হবে এখানে শীর্ষবিন্দু যদি ধরি আমি আলফা বিটা এখানে যদি আলফা বিটাটা হয় তাহলে এই পরাবিটা এমন হবে তাহলে অক্ষরেখা কিন্তু এক জায়গায় এখানে অক্ষরেখা 
হ্যাঁ এখানে অবশ্য এইরকমই উপ ঊর্ধ্বমুখী হবে যদি এর মান পজিটিভ হয় ঠিক এই চিত্রটা আবার এর মান যদি নেগেটিভ চিত্র নিচের দিকে হয় এটা আমরা বলছিলাম তাহলে এই চিত্রটা হবে এর মান পজিটিভ হলে আমি একটু শর্তটা লাগাইলাম আর এটা নিচের দিকে যাবে এরকম নিচের দিকে হবে যদি এর মান নেগেটিভ হয় শিশুবিন্দু কিন্তু আলফাবিটেই আমি রাখবো শিশুবিন্দু আলফাবিটা যদি এর মানটা নেগেটিভ হয় আর তাতে এখানে ফোর এর মান যদি নেগেটিভ চিত্রটা নিচের দিকে হবে চিত্র কিন্তু দুটো এক না এটা একটা এটা একটা চিত্র যে নিচের দিকে আসবে এমন কথা না আলফাবিটার মানের রূপে ভিত্তি করে এটা অক্ষের যে কোনো অবস্থানে যেতে পারে ঠিক অনুরূপভাবে আমি যখন এটা চিত্র আঁকবো এটা চিত্র অক্ষর রাখা যদি আঁকি এই যে শিষ্যবিন্দু এটা এরকম হইতে পারে এ এখানে হইতে পারে আলফাবিটা আলফাবিটা যদি এর মানটা পজিটিভ হয় তাহলে এটা এইভাবে হবে আর যদি এর মানটা নেগেটিভ হয় এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ আর যদি এর মান নেগেটিভ হয় চিত্রটা উল্টে দিকে হতে পারে এরকম এরকম হতে পারে ঠিক আছে এটা হলো আলফাবিটা তো আমি এখানে তোমাদের লক্ষ্য করার জন্য একটা জিনিস আমি চিত্রের মধ্যে দেখাচ্ছি যারা গত ক্লাসটা করছো গত ক্লাসে তুমি যদি ভালো করে চিত্রগুলো বৈশিষ্ট্য তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো এবং মুখস্থ করো তাহলে আজকের ক্লাসটা তোমার জন্য সহজ হবে চিত্রের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আসে দেখো এখানে শিশুবিন্দু মূল বিন্দুতে না থেকে বাইরে যে কোনো জায়গায় যেতে পারে এক্সের দিকে তাহলে এটা হয় উলম্ব উপরের দিকে এরকম বক্রতা হবে না নিচের দিকে হবে এটা আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম এর মান পজিটিভ হলে উপরের দিকে এর মান নেগেটিভ হলে নিচের দিকে ঠিক এক্সের উপরে যদি দিঘাত না হয় যদি ওয়াইয়ের উপরে দিঘাত হয় চিত্র হয় এদিকে হবে না এদিকে হবে এখানে এর মান পজিটিভ হলে এ এদিকে হবে আর এর মান নেগেটিভ হলে এটা এদিকে হবে এটা এর মান নেগেটিভ আমি কিন্তু এই মূল বিন্দু সাপেক্ষে চিত্রগুলো আছে আলফাবিটা আলফাবিটার মানের উপর ভিত্তি করে রক্ষের যে কোনো জায়গায় যেতে পারে এখন আমি আজকে যে অঙ্কগুলো করব এখানে কি দেওয়া থাকবে এখানে বেশিরভাগ অঙ্কে শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য বেশিরভাগ অঙ্কে শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য দুই নম্বর অঙ্ক আরেকটা বৈশিষ্ট্য এমনভাবে দেওয়া থাকবে যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমি বুঝব তার অক্ষরেখাটা কেমন এখানে অক্ষরেখা বলতে আমি পরাবৃত্ত অক্ষরেখাকে বোঝাচ্ছি এই অক্ষরেখাটা এই খারা রেখাটা লক্ষ্যরেখা এই খারা রেখাটা লক্ষ্যরেখা এই অক্ষরেখাটা হলো ওয়াই অক্ষ সমান্তরাল এক্স অক্ষের সাথে লম্ব ঠিক অনুরূপভাবে দেখো এই অক্ষরেখাটা এক অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সাথে লম্ব ঠিক এখানেও সেম এই অক্ষরেখাটা এক অক্ষের সমান্তরাল ওয়াই অক্ষের সাথে লম্ব তাহলে আবার কথাটা বলছি এখানে আমরা অঙ্কটা চিনতে হলে আমি যে কোন সূত্রে অঙ্কটা যাব এটা আজকের ক্লাসটা ভালো ভালো করে না বুঝলে আবার আমি এরপরের ক্লাস অর্থাৎ আমার পঞ্চম ভিডিও আমি বুঝবো না প্রত্যেকটা ক্লাসের সাথে আরেকটা ক্লাসের সম্পর্ক আমি করে নিয়েছি আমি কিন্তু পাঠ্য বইয়ের আলোকেই বইয়ের সিরিয়ালি কিন্তু অঙ্ক করাচ্ছি না এখন আমি যে কথাগুলো বলবো এই কথাগুলো আজকের ক্লাসের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কি কি আমাকে অঙ্কটা চিনতে হবে কি দেওয়া থাকবে প্রথমত শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে বেশিরভাগ অঙ্কে আমি বলছি বেশিরভাগ অঙ্কে শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকবে আরেকটা দেওয়া থাকতে পারে যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দেওয়া থাকবে যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমি বুঝে নিব পরাবৃত্তির অক্ষরেখা হয় এক অক্ষ সমান্তরাল নয় ওয়াই অক্ষ সমান্তরাল অথবা পরাবৃত্তের অক্ষরেখা হয় এক অক্ষের সাথে লম্ব অথবা ওয়াই অক্ষের সাথে লম্ব তাই আমি যদি এটার বৈশিষ্ট্য এই সমীকরণের বৈশিষ্ট্য এ আর সি স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটার বৈশিষ্ট্য বলি এটা কোন বৈশিষ্ট্য অধিকারী এই বৈশিষ্ট্য অধিকারী যেটা বললাম কারণ এই ক্যালকুলেশনটা করে আমি এখানে বুঝেছি তাহলে অ্যাসের উপরে দিঘাতে যে কোনো অঙ্কের বৈশিষ্ট্য আমি অঙ্ক করার আগে বলে দিব তার শীর্ষবিন্দু আমি বের করতে পারব এবং তার অক্ষরেখা এক অক্ষে এই যে এখানে অক্ষরেখা এই অক্ষরেখা হলো খারাটা অক্ষরেখা এক অক্ষের সাথে লম্ব অথবা ওয়াই অক্ষের সাথে সমান্তরাল ঠিক অনুরূপভাবে আমি যদি এই ওয়াইয়ের দিঘাত যে কোনো একটা অঙ্ক আসে ওয়াইয়ের দিঘাত যে কোনো একটা অঙ্ক আসে ওয়াইয়ের দিঘাত যে কোনো একটা অঙ্ক আসে এটার আমি শিশুবিন্দু তো বের করতে পারবো কিন্তু এটার একটা বৈশিষ্ট্য আমি বলতে পারবো তার অক্ষরেখাটা এক অক্ষের সমান্তরাল বা ওয়াই অক্ষের সাথে লম্ব তাহলে আমি অঙ্ক চেনার উপায়টা বলে ফেলাম আজকে বেশিরভাগ অঙ্কে শিশুবিন্দু দেওয়া থাকবে অথবা অক্ষরেখা বা দিকাক্ষরেখা এটার উপরে আমরা একটা বৈশিষ্ট্য পাবো যদি কোনো অঙ্কে শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে আমি এই সূত্র তখনই ব্যবহার করতে পারবো যদি তার সাথে অক্ষরেখা এক অক্ষর সমান্তরাল বা ওয়াই অক্ষর সমান্তরাল হয় যদি অক্ষরেখা এক অক্ষর সমান্তরাল হয় তাহলে আমি নিশ্চিত হলো এই সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করব আর যদি অক্ষরেখা এক অক্ষের সাথে লম্ব হয় তাহলে আমরা এই সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করব যদি শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে যদি শীর্ষবিন্দু দেওয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এই সূত্র দিয়ে এইখান থেকে অঙ্ক শুরু করতে হবে এটা দিয়ে অঙ্ক শুরু করতে হবে তবে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এক অক্ষর রেখা বা ওয়াই অক্ষর রে
এখানে তাহলে দ্বিকাক্ষ রেখাটা হবে এক সকের সাথে সমান্তরাল ঠিক অনুরূপভাবে দ্বিকাক্ষ রেখাটা হবে এখানে অক্ষরেখা যদি এক সকের সমান্তরাল হয় দ্বিকাক্ষ রেখাটা হবে এক সকের সাথে লম্ব তাহলে আজকের আলোচনা আমি দুইটা তথ্য আমি তোমাদের প্রথম আমার লেকচার শিটের প্রথম পিডিএফের প্রথম পেজে দিব তোমরা প্রথম পেজ ভালো করে মুখস্থ করবে সূত্র বুঝবে চিত্র অঙ্কন করবে অর্থাৎ কোন অঙ্কগুলোরই আমি আজকের আলোচনাটা সাজিয়েছি কারণ আমি পরাবৃত্তের প্রতিটা ক্লাসই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়তো অপেক্ষাকৃত কিছু অঙ্ক কম এসেছে কিছু অঙ্ক বেশি এসেছে কিন্তু প্রতিটা ক্লাসই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুমি যদি একটা তথ্য না বুঝো আর একটা তথ্য তিনি সমস্যা করে ফেলবা তাহলে আসো আজকে আলোচনা আমি যে সূত্রটা আলোচনা করলাম এই সূত্র আলোকে আমি একটা অঙ্ক করি একটা আমি দুই তিনটা অঙ্ক করব তাহলে আমার সূত্র ব্যাখ্যাটা আরও ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা পরবর্তী একটা অঙ্কর মাধ্যমে যতটুকু আলোচনা করল তা একটু উদাহরণস্বরূপ দেখি তাহলে আজকে আমরা প্রথম অঙ্কটা দেখি একটা প্রশ্ন দেখো আমি দেখেছি ওয়াই ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি পরাবৃত্তের শীর্ষ মাইনাস টু থ্রি এবং তা জিরো পাই বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এ বিসির মান বের করো আমি যে সূত্রগুলো এই মাত্র আলোচনা করে আসলাম ওখানে দেখো এটা এ এস ওয়াই ইকুয়াল টু এ এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সির পরিচয় আমি একটু আগে দিয়েছি যেহেতু প্রশ্নের মধ্যে এই সমীকরণটা আছে আমি শুরুতেই লিখব যে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমীকরণের সমীকরণের অক্ষরেখা অক্ষরেখাটি এক্স অক্ষের সাথে এক্স অক্ষের সাথে লম্ব তাহলে আজকে একটু আগে আমি যে কথাটা বলছি এই সমীকরণটা দেওয়ার কারণে আমি বুঝিয়ে ফেলছি তার অক্ষরেখা এক্স অক্ষ সমান্তরাল তাহলে এটা মুখস্থ থাকতে হবে যে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এসিস কার অর্থাৎ এক্সের দ্বিঘাত সমীকরণের অক্ষরেখা অলিস এক্স অক্ষর সাথে লম্ব অথবা অক্ষরেখা ওয়াই অক্ষের সমান্তরালও বলতে পারো তা আমি কীভাবে বুঝবো আজকের আলোচনার অঙ্ক আজকে যতগুলো অঙ্ক আমি তোমাকে করতে দিব বা আমি এখন করব প্রতিটা অঙ্কের শীর্ষবিন্দু থাকবে আমার প্রথম লক্ষ্য হলো শীর্ষবিন্দু থাকবে এটা আমি শীর্ষবিন্দুটা গ্রাফ কাগজে বসাবো এবং তার অক্ষরেখাটা কেমন আছে এটা দেখব এই দুইটা জিনিস যখন একসাথে আমার লক্ষ্যে আসবে শীর্ষবিন্দু এবং অক্ষরেখা এক সক্ষের সাথে লম্ব অথবা সমান্তর এই দুই তথ্য হলেই আমি আজকে দুই যে দুই সূত্র আলোচনা করছি ওই অঙ্কটা ওই দুই সূত্রে যাবে তাহলে আমি ওয়াই কুটো এস এসকা প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই সমীকরণ একটা বৈশিষ্ট্য আমি মুখস্থ করেছি এটা আমার সূত্র হিসেবে মুখস্থ রাখবো তার অক্ষরেখাটি এক সক্ষের সাথে লম্ব এবার যদি আমি চিত্রটা অঙ্কন করি দেখো চিত্রটা যদি অঙ্কন করি মাইনাস টু থ্রি বিন্দুটা কোন পাশে আছে মাইনাস টু থ্রি বিন্দুটা মূল বিন্দু থেকে বাম দিকে দুই একক এসে উপর দিকে তিন একক হবে এখানে আসে শীর্ষবিন্দু এখন বক্ররেখাটা কোন পাশে কোন দিকে হবে এটা কি উপরের দিকে হবে নাকি নিচের দিকে হবে এটা বোঝার জন্য আর একটা সূত আর তত্ত্ব আছে জিরো পাইপ বিন্দু দিয়ে যায় তাই জিরো পাইপ বিন্দুটা মূলত আমার এখানে হবে তা আমি যেহেতু এই বিন্দুটা হলো মাইনাস টু থ্রি এই যে মাইনাস টু থ্রি এ বিন্দুটা তাহলে জিরো পাইপ বিন্দুটা এ বিন্দু থেকে একটু উপরে হবে এই বিন্দুটা হলো জিরো পাইপ তাহলে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম পরাবৃত্তটা আকৃতিটা এরকম হবে ঠিক আছে পরাবৃত্তের আকৃতিটা এরকম হবে আর অক্ষরেখাটা তো আমি আগেই বলছি এই যে অক্ষরেখা দেখো এই এক সক্ষর সাথে লম্ব এটা হলো এক সক্ষ কথাগুলো আবার বলছি যদি কোনো অঙ্কে শীর্ষবিন্দু জানা থাকে আর অক্ষরেখা এক সক্ষের সাথে লম্ব অথবা ও অক্ষ সমান্তরাল হয় তাহলে আমি সরাসরি সূত্র জানি ওই সূত্রে চলে যাব ধরো আমি এখন দেখতে পারি ধরি শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু কত মাইনাস টু থ্রি এবং অক্ষরেখা এই যে এখানে লিখলাম এই অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সাথে লম্ব অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সাথে লম্ব এক্স অক্ষের সাথে লম্ব সাথে লম্ব এমন পরাবৃত্তের সমীকরণ পরাবৃত্তের সমীকরণ আমি সূত্র এক্স মাইনাস আলফা বলছিলাম এখন আলফা বলতে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস টু হয়ে যাবে ফোর এ ইন্টু ওয়াই মাইনাস বিটা বিটা বলতে এখানে থ্রি এখন কেউ যদি এই সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করতে হবে এটা না বুঝে দিই সে জটিল পর্যায়ে চলে যাবে সে অঙ্কটার ভুল পথে চলে যাবে অনেক বড় হয়ে যাবে অন্য কোনো নিয়মে সে যদি চিন্তা করে তাহলে দেখো আমি এই সূত্র কিভাবে যাব আমি সূত্র ঠিক আগের অংশে 
তোমাদের তোমরা যে সূত্র পেজ আমি দিব পিডিএফে ওইখানে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে আর আমি যে ভিডিওতে একটু আগে বলছি ওখানে লেখা ছিল এক্স মাইনাস আলফা হলিস্কা ফোর এ ওয়াই মাইনাস বিটা এই পরাবিতে একটা বৈশিষ্ট্য কি এটা শীর্ষবিন্দু আছে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য কি তার এক্স অক্ষরেখাটি এই যে অক্ষরেখাটি এক্স অক্ষর সাথে লম্ব এটা আমি এ এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই পরাবৃত্ত দেখে আমি এটা বুঝে ফেলছি শীর্ষবিন্দু জানা থাকলে অক্ষরেখা এক্স অক্ষরের সাথে লম্ব হলে আমার এই সূত্র যাবে সূত্রটা ছিল এক্স মাইনাস বিটা হলি স্কোয়ার ফোর এ ওয়াই মাইনাস আলফা এখানে ফোর এ হলো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আমরা জানি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য মানে হলো পরম মান অফ ফোর এ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র কি পরম মান অফ ফোর এ তাহলে আমি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আমার দরকার নেই আমি আর লিখলাম না আমি রেখে দিলাম এটাকে একটা নাম্বার দিব এখন এর মান বের করার ফলা এই ওখানে অজানা আছে তো এক নং রেখাটি যেহেতু দ্বিতীয় শর্ত জিরো পাইপ বিন্দু দিয়ে যায় আমি লিখবো এক নং পরাবৃত্তটি পরাবৃত্তটি জিরো ফাই বিন্দুগামী তাহলে এই যে বিন্দুগামী কোনো বিন্দুগামী হলেও বিন্দু পরাবৃত্তকে সিদ্ধ করে তাহলে জিরো হলো এক্সের মান তাহলে এক্সের জায়গায় জিরো বসাবো হলিস্কার ফোর এই ইন্টু ওয়াই জায়গায় ওয়াই জায়গায় ফাইভ বসাবো ওয়াই জায়গায় ফাইভ বসাবো ফাইভ মাইনাস থ্রি অর্থাৎ কোনো বিন্দু আমি ওই বিন্দু ওই বক্ষরেখাকে সিদ্ধ করে সেই অনুযায়ী আমি লিখলাম ফোর ইকুয়াল টু ফোর এ ইন্টু টু তাহলে ওইদিকে ফোর কাটা গেলে এ ইকুয়াল টু হবে হাফ এবার এর মান আমি একটা কথা এখানে ভুল করে বলছি এ অ্যাসিস ক্যাপ বস্তু এ এ থাকার কারণে আমি এ না ধরে এখানে অন্য কিছু ধরি তাহলে আমার সুবিধা হয় তাহলে এম ধরে নিচ্ছি এম অন্য কিছু ধরে সুবিধা হবে এম ধরে নিচ্ছি এই যে এম ধরে নিলাম একটা কিছু অন্য কিছু ধরে হবে এ না ধরে কারণ প্রশ্নে একটা এ ছিল এ সাথে এমটা ভেজাল করতেছে তাই আমি এম ধরলাম তাহলে এখানে এমটা হাফ আসছে এমটা আমি একে বসাই দিব এখন এম যদি আমি একে বসাই দিই তাহলে আমার এক নম্বরে দেখো এমটা যদি আমি একে বসাই দিই তাহলে হয় এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু হাফ ইন্টু এক্স ওয়াই ওয়াই মাইনাস থ্রি এখন এটাকে আমি সরল করব তো এখন সরল করে আমি দেখো সরল করে কি পাই পাবো বা দিয়ে সরল করতেছি বাম পাশে আসবে এস স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর এই যে এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ভাঙাবো আর টুর সাথে ফোর কাটলে টু হবে তাহলে কত হবে টু ওয়াই মাইনাস সিক্স আমি গুণ করে দিছি একবারে এরপর পক্ষান্তরটা আমি ওয়াই ইকুয়াল টু কত বের করবো তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হলো এস স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস টেন আমি কেন ওয়াইয়ের মান বের করবো আমার প্রশ্ন শুরুতে লেখা আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ঠিক ওয়াই ইকুয়াল টু কথাটা আনতে হবে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে হাফ এস স্কোয়ার দুই দিয়ে ভাগ করলে টু এক্স দুই দিয়ে ভাগ করলে ফাইভ তাহলে ওই দিকে টু দিয়ে ভাগ করে দিলাম এবার এতকে যদি আমি আমার যে প্রদত্ত সমীকরণ দেওয়া ছিল এই প্রদত্ত সমীকরণের সাথে তুলনা করি তাহলে তো আমি এ বি সি পেয়ে যাব তাহলে এতকে আমি ওয়াই ইকুয়াল টু এ এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এর সাথে সাথে তুলনা করে পাই তুলনা করে পাই প্রথমে আমি এ ইকুয়াল টু লিখবো হাফ বি ইকুয়াল টু লিখবো টু সি ইকুয়াল টু লিখবো ফাইভ এ হলো আমার অঙ্ক অ্যান্সার তাহলে এখানে দেখো আমি যদি ভালো করে খেয়াল না করি আমি যদি অঙ্কটা কোন তথ্য দিয়ে অঙ্কটা হবে এটা যদি না বুঝি তাহলে আমি কিন্তু আরেকটা পথে চলে যাব তা আমি অঙ্কটা দুইটা দিক প্রশ্ন দেখে মনে রাখার জন্য বলবো প্রশ্নের শুরুতে ওয়াই ইকুয়াল টু এ এস স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটা থাকার কারণেই আমি বলতে পেরেছি অক্ষরেখাটি এক অক্ষর সাথে লম্ব আর আরেকটা তথ্য থাকার কারণে শিশুবিন্দু থাকার কারণে আমি সরাসরি এই সূত্রে চলে গেছি যদি প্রশ্নতে বলতো উল্টাটা এখানে এস স্কোয়ার না দিয়ে যদি ওয়াই স্কোয়ার দিত ওয়াই দিগার দিত তাহলে আমি বলতাম যে অক্ষরেখাটি এক অক্ষর সাথে লম্ব না বলা অক্ষরেখা এক অক্ষর সাথে সমান্তরাল বলতাম সেই ক্ষেত্রে আমার সূত্র চলে যেত ওয়াই এখানে এখানে এক্স আসত তাহলে এই যে দুই সূত্র আলোচনা করলাম তোমার একটা আজকের আলোচনায় তোমার প্রত্যেকটা অঙ্কর আগে তুমি প্রশ্নটা আগে বোঝার চেষ্টা করবে কেন আমি এই সূত্রতে অঙ্কগুলো আনলাম কারণ আমি আজকের ক্লাসে যা বলতেছি আগামী ক্লাসে কিন্তু আরেকটা নতুন তথ্য দিব তা আজকের ক্লাসের আলোচনার একদম মুখ্য অঙ্কটা হলো প্রথমে আমি কি দিয়েছি শিষ্যবিন্দু দিয়েছি আর অক্ষরেখাটা আমি প্রশ্ন থেকে একটু শর্ত থেকে বুঝে নিচ্ছি অক্ষরেখা এক্স অক্ষর সাথে লম্ব এই থেকে আমার অঙ্কটা কোন সূত্রে যাবে আমি নিশ্চিত করলাম তাই তোমরা যখন সূত্র মুখস্থ করবে সূত্রের দুইটা বৈশিষ্ট্যর উপরে আজকে আমি কাজ করতেছি শুধু শিষ্যবিন্দু দেওয়া থাকলেই হবে না শিষ্যবিন্দুর সাথে সাথে তার অক্ষরেখা বা দ্বিকাক্ষরেখা এক অক্ষ বা ওয়াই অক্ষর সাথে লম্ব বা সমান্তরাল কিনা দেখে নিতে হবে এখানে এই দুই সূত্র তুমি যদি ভালো করে বোঝো 
আর প্রশ্ন পরে যদি তুমি সূত্রের সাথে মিলাইতে পারো তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার অঙ্কটা কোন সূত্রে যাবে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি এখন যে অঙ্কটা করলাম এই আজকের যে আলোচনা যে কয়টা অঙ্ক আমি করে দিব বা যে কয়টা অঙ্ক আমি বাড়ি কাজ দেবো তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে আমি এখন যে অঙ্কটা করলাম তাহলে যেহেতু এই অঙ্কটা বেশি আসছে এই অঙ্কটা দিয়ে আমি শুরু করলাম তাহলে এই এইভাবে আমি আজকে আরও সামনে আরও দুটো অঙ্ক করব এই দুটো অঙ্ক বা তিনটা অঙ্ক হবে মোট করা এই করা অঙ্কগুলো আমি বোঝার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমি বাড়ির কাজগুলো করতে পারবো ঠিক আছে আমরা এরপরে অঙ্কতে আসি দেখি এরপরে অঙ্কতে কি আছে আমরা এবার আরেকটা অঙ্ক আসলাম এখানে আমরা লক্ষ্য করি কি কি দেওয়া আছে একটি পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে ফোকাস দেওয়া আছে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করো প্রথমত আমি পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকলেই আমি কিন্তু সরাসরি এই যে সূত্রের উপরে আজকে কাজ করছে ওই সূত্রে যাব না আমাকে দুইটা জিনিস দেখতে হবে একটা হলো শীর্ষবিন্দুর পাশাপাশি তার চিত্রটা দেখতে হবে তাই আমি যে প্রদত্ত প্রশ্ন তার চিত্রটা একটু অঙ্কন করি শীর্ষবিন্দু থ্রি ওয়ান তাহলে এক সক্ষ ওয়াই অঙ্কন করলাম এই হলো এক সক্ষ শীর্ষবিন্দু থ্রি ওয়ান তাহলে মূল বিন্দু থেকে মূল এক দুই তিন উপরে দিয়ে এক একক এই হলো শীর্ষবিন্দু থ্রি ওয়ান ফোকাস হলো ওয়ান ওয়ান ফোকাস হলো ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান তার মানে ঠিক এখানে হবে তাহলে শীর্ষবিন্দুটা ওয়ান ওয়ান তাহলে আমি এখানে নিশ্চিত পরাবৃত্তটা এরকম হবে কারণ এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যে রেখাটা এটাই হলো আমার অক্ষরেখা এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যে রেখাটা এটাই হলো অক্ষরেখা তা আমি প্রশ্নটা পড়ে চিত্রটা আঁকার পর আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম এখানে শীর্ষবিন্দু হলো থ্রি ওয়ান আর এটা হলো ফুকাস ওয়ান ওয়ান শীর্ষবিন্দু থ্রি ওয়ান ফুকাস হলো ওয়ান ওয়ান যেহেতু শীর্ষবিন্দু আছে এবং ফুকাস আছে আমি যদি খেয়াল করি শীর্ষবিন্দুর কুঠি ফুকাসের কুঠি সমান তাই দুটো বিন্দু যেহেতু সমান আমি যখন বিন্দুটা সঠিকভাবে বসাবো গ্রাফে যেভাবে বসাই সেভাবে যদি বসাই তাহলে অক্ষরেখার পরিচয় আমি পেয়ে যাব অক্ষরেখা হলো এখানে এক চক্ষর সাথে সমান্তরাল এখন এই অক্ষরেখা এক চক্ষর সমান্তরাল হওয়ার কারণে আমার আর আদর্শ সূত্রের মধ্যে পড়ে গেছে আর এখানে মনে রাখতে হবে শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র এটা কোন পাশে থাকে উপকেন্দ্র সবসময় বক্রতার ভিতরে থাকে তাই আমি এখন যেহেতু অক্ষরেখা এক চক্ষর সমান্তরাল শীর্ষবিন্দু আছে উপকেন্দ্র আছে আমি আমার অঙ্কের শুরুতেই এই কথাগুলো বলবো যে শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু হলো থ্রি ওয়ান ফোকাস হলো ওয়ান ওয়ান উপরে তথ্য ব্যবহার করে তথ্য ব্যবহার করে পাশের চিত্র থেকে দেখা যায় অক্ষরেখাটি অক্ষরেখাটি এক্স অক্ষের সমান্তরাল কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আমি আবার বলছি কথাগুলো অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ তুমি শীর্ষবিন্দু আছে তার সাথে সাথে তোমাকে দেখতে হবে অক্ষরেখাটা কেমন আছে তুমি যদি দেখো শীর্ষবিন্দু আছে অক্ষরেখা এক সক্ষের সমান্তরাল বা লম্ব তাহলে তুমি নিশ্চিত তুমি ডিরেক্ট সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করতে পারো এতে তোমার সময় বাঁচবে অঙ্ক সহজ হবে তাহলে আমি এখন যেহেতু অক্ষরেখাটা এক সক্ষের সমান্তরাল পেয়েছি তাহলে আমি দেখব ধরি ধরি পরাবৃত্তের সমীকরণ পরাবৃত্তের পরাবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার ফোর এ ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা এখানে এর কথা আমি অবশ্যই এখনও বলি নেই আমার সামনে আসবে এখানে ওই যে উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য ফোর এটা কিন্তু এখনও আছে উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য পরমাণ ফোর এটা পরে একটা অঙ্ক আসবে এখানে আলফা বিটা ये अंकर मध्य देव आज है थ्री वन तेल जो आलफा विटा बसाई दी विटार मान हलो वन फोर ए इंटू एक्स माइनस थ्री एक्सर मान हलो थ्री अर्थात शिष्यबिंदु बसाई दिल क्यों चाहिए प्रथम ए लाइन दिए शुरू करते कारण शिष्यबिंदु थ्री वन हम ये लिखते परि एखे एर मान हो जाना यार चलो एखी क्यी करब আমি এটা একটা নাম্বার দিব আমার কিন্তু ফুকাস দেওয়া আছে তো এই সমীকরণে ফুকাস বের করার নিয়ম আমরা গত লেকচারে শিখেছি ফুকাস কীভাবে বের করতে হয় ফুকাস বের করার নিয়ম আমরা শিখেছিলাম যে ফুকাস বের করার সময় আমরা লিখেছিলাম যে ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা লিখেছিলাম এই ক্ষেত্রে লিখছিলাম এ জিরো ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু লিখছিলাম আমি ক্যাপিটাল এক্স বলতে এখন আমরা এক্স মাইনাস থ্রি আর ক্যাপিটাল ওয়াই বলতে হলো ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু হলো এ জিরো এ জিরো করতে গেছে ওই যে সূত্র মুখস্থ করছি উপকেন্দ্র সূত্র ওয়াইয়ের উপর দিকে তাহলে এ জিরো তাহলে আমি দেখতে চলক 
এক্স আমি তো গত ক্লাসে পড়েছি ক্যাপিটাল এক্স ক্যাপিটাল ও এখন আর আমি এটা লিখতে চাই না তুমি যদি পারো সরাসরি আমি যেভাবে লিখছি এভাবে বুঝার চেষ্টা করো তাহলে এখানে বুস সমান বুস এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু এ কুটি সমান কুটি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমি এখানে পাবো এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস থ্রি আর ওয়াই ইকুয়াল টু পাবো ওয়ান এখানে আমরা এক্সুয়েল ফোকাসটা পেয়ে গেছি এখন এক্স আর ওয়াইন মান যেটা এটাই আমার ফোকাস তাহলে আমি এখন ফোকাস পেয়েছি কত আমি যেটা পেয়েছি এটা হলো এ প্লাস থ্রি কমা ওয়ান আমি এই সমীকরণের প্রকাশ বের করলাম এ সমীকরণের প্রকাশ বের করলাম কিন্তু প্রশ্ন তো প্রকাশ দেওয়া আছে ওয়ান ওয়ান তা আমি লিখবো প্রশ্ন মতে এত ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান তাহলে আমি লিখবো প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে এখন যেটা পেয়েছি এ প্লাস থ্রি কমা ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান তাহলে এখানে আমি দেখতেছি বুস সমান বুস কুটি সমান কুটি দেখাবো তাহলে আমি এখানে বুস সমান বুস যখন দেখাবো এ প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান অতএব এ ইকুয়াল টু টু এ ইকুয়াল টু মাইনাস টু এ ইকুয়াল টু মাইনাস টু এখানে মাইনাস হবে কারণ আমার চিত্রই দেখো এটা মাইনাসের দিকে আছে কারণ বক্রতা এদিক করে সবসময় এর মান মাইনাস হয় এবং এর মানটা আমি যখন এখানে বসাই দিব এক নম্বরে তখনই আমার রেজাল্টটা চলে আসবে ওয়াই মাইনাস বিটা হলিস্কার ফোর ইন্টু মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ও বিটা তো বসাই দিতে পারি বিটা হলো এখানে ওয়ান এই তো আমার ফাইনাল রেজাল্ট এসে গেছে আমি সরল করে আর একটু অগ্রসর হইতে পারি সরল করে যেটা আনবো এটাই আমার ফাইনাল রেজাল্ট যাই হোক আমি চেষ্টা করেছি অঙ্কটা কোন কোন জায়গাটা মনে রাখলে আমি অঙ্কটা মনে রাখতে পারবো এই ভিডিওর মধ্যে যে কথাগুলো আসতে আসছে এই কথাগুলো তোমাকে ভালো করে শুনতে হবে বুঝতে হবে তাহলে তুমি তোমার অঙ্কটা মনে রাখতে পারবে যে আমি প্রশ্ন চাকে চিনতে হবে আমাকে সৃজনশীল প্রশ্ন যারা করে তারা চিত্র দিয়ে প্রশ্ন করেন আমি কিন্তু প্রশ্ন থেকে চিত্র আঁকছি তোমার যদি চিত্র একে প্রশ্ন করা হয় তাহলে প্রশ্ন প্রশ্নটা কিন্তু আর একটু সহজ হয়ে যাচ্ছে তাই তোমাদের উচিত হলো তোমার প্রত্যেকটা অঙ্ক চিত্র দিয়ে করো আর আজকের আলোচনা বিষয়বস্তুটা বোঝার চেষ্টা করো যে এখানে শীর্ষবিন্দু বেশিরভাগ অঙ্কে দেওয়া থাকতেছে আর অক্ষরেখা এক অক্ষ বা ও অক্ষ সমান্তর হলেই আমরা সরাসরি সূত্রে আমরা যাচ্ছি অন্যথায় আমরা এই নিয়মে যেতে পারি না আসো আমরা পরবর্তী অঙ্কতে যাচ্ছি আমরা আর একটা প্রশ্ন নিচ্ছি আজকে তৃতীয় অঙ্ক এখানে আমার দেখো এমন একটি পরাবৃত্তি সমীকরণ বের করো আমাকে বলছে শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে টু থ্রি এবং তার নিয়ামক রেখা ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স নিয়ামক রেখা বলতে আমরা দ্বিগাক্ষ রেখাকে বোঝাচ্ছি তাহলে এবার আমি এখানে যেহেতু শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে নিয়ামক রেখা দেওয়া আছে আমি এই দুইটা সাহায্য নিয়ে চিত্রটা অঙ্কন করে ফেলবো আগে আমি আগে দেখব আমি যে সূত্রগুলো আজকে আলোচনা করেছি এটার সাথে এটার কোনো মিল পাওয়া যায় কি না দেখো আমি আগে চিত্রে অঙ্কন করতেছি এর অক্ষরেখা আঁকলাম এক্স অক্ষ এর ওয়াই অক্ষ আঁকলাম এবার আমি শীর্ষবিন্দু বসাবো টু থ্রি তাহলে মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে দুই একক যাবে উপর দিকে তিন একক যাবে টু থ্রি হলো শীর্ষবিন্দু তারপরে বলছে নিয়ামক রেখা ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স তাহলে নিয়ামক রেখা মূল বিন্দু থেকে উপর দিকে ছয় ঘর উঠতে হবে উপর দিকে ছয় ঘর উঠে আমি এই যে এইখানে ধরো ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্সটা পেয়ে যাব এটা হলো নিয়ামক রেখা ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স তাই নিয়ামক রেখার সাথে আমি কিন্তু এটা হলো শীর্ষবিন্দু এই টু থ্রিটা হলো শীর্ষবিন্দু আর নিয়ামক রেখাটা আমি দেখতেছি একশকের সাথে সমান্তরাল আর শীর্ষবিন্দু দিয়ে নিয়ামক রেখার সাথে যে লম্ব রেখা এটাকে বলা অক্ষরেখা এটা হলো অক্ষরেখা এটা এটা হলো অক্ষরেখা এই অক্ষরেখাটা দ্বিগাক্ষর সাথে লম্ব হবেই সবসময় তাহলে দ্বিগাক্ষ রেখা ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এটা তো এক সক্ষের সাথে সমান্তরাল তাহলে অক্ষরেখাটা এক সক্ষের সাথে লম্ব তাহলে আমি বুঝে পেলাম আমি যে সূত্র আজকে আলোচনা করেছি অক্ষরেখা যদি এক সক্ষের সাথে লম্ব হয় এবং এখানে যদি শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে আজকে যে আলোচনা করেছি ওই সূত্রে যাবে তো এখানে বক্রতার দিকটা কোন দিক হবে এটা নিচের দিক হবে কেন নিচের দিক হবে এই বক্রতার দিকটা নিচের দিক হবে কেন যেহেতু আমরা জানি দ্বিকাক্ষ রেখাটা সবসময় শীর্ষবিন্দুর বাইরে থাকে অর্থাৎ বক্ররেখার বাইরে থাকে তাহলে আমি এখানে এ টু থ্রি তা আমি চিত্র পেয়ে গেলাম এই চিত্র থেকে আমি বর্ণনা করতে পারি চিত্র থেকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি অক্ষরে এক অক্ষর সাথে লম্ব তো আমি এই কথাগুলো অঙ্ক শুরুতে লিখব যে শীর্ষবিন্দু শীর্ষবিন্দু কি আছে এখানে টু থ্রি এবং নিয়ামক নিয়ামক রেখা ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স যে চিত্র দেখা যায় চিত্রে দেখা যায় যা যে নিয়ামক রেখাটি নিয়ামক রেখাটি এক্স অক্ষের সাথে এক্স অক্ষের সাথে 
সমান্তরাল সমান্তরাল যেটা দেওয়া আছে যে ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এই ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স রেখাটি এক্স অক্ষে সমান্তরাল তাহলে আমি বলব তাহলে সুতরাং তার অক্ষরেখা হবে অক্ষরেখা অক্ষরেখাটি অক্ষরেখাটি এক অক্ষের সাথে লম্ব এক অক্ষের সাথে এক অক্ষের সাথে লম্ব সাথে লম্ব অক্ষরেখা এক অক্ষের সাথে লম্ব তা আমি মূল আমি দেখো প্রতিটা অঙ্কে আলোচনা একটা কথা বলি আসতেছি শিশুবিন্দু দেওয়া আছে কিন্তু অক্ষরেখার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি কিন্তু আমি চিত্র এঁকে কনফার্ম করলাম অক্ষরেখাটা কেমন আমি সেখান থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমার পরাবৃত্তের সমীকরণ কোনটা হবে তাহলে আসো পরাবৃত্তের ধরি পরাবৃত্তের সমীকরণ পরাবৃত্তের সমীকরণ এখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম কোন সূত্রে যাবে এক্স মাইনাস আলফা হলিস্কা ফোর এ ইন্টু ওয়াই মাইনাস বিটা আমার এক্সের দিগাত্ত ওইটা ওইটাতে যাবে যেহেতু বক্রতার দিক দিয়ে আমি বুঝছি এটা এক্সের দিগাতের অংশে যাবে এই আলফা বিটার মানেই প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া ছিল টু থ্রি তা আমি চাইলে এখানে একবারে টু থ্রি বসাই ফেলতে পারি অর্থাৎ এই আলফাটা হলো টু আর এই বিটাটা হলো থ্রি আমি একবারে এটা লিখতে পারি কোনো অসুবিধা নেই এখন এর মান বের করার পালা এর মান বের করতে পারলে আমার হয়ে যাবে এখন এর মান বের করার জন্য আমার প্রশ্নে কী দেওয়া আছে এর মান বের করার জন্য আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে ওয়াই ইকুল টু সিক্স অর্থাৎ দ্বিকাক্ষ রেখা দেওয়া হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমাকে দ্বিকাক্ষ রেখা বের করতে হবে এখন এখান থেকে দ্বিকাক্ষ রেখা যদি তোমাকে বের করতে হয় তুমি দ্বিকাক্ষ রেখার সূত্র তোমাকে জানতে হবে দ্বিকাক্ষ রেখার সূত্র কি আমরা জানি আমি যে সূত্রগুলো মুখস্থ করছি আমরা জানি ওয়াই ইকুল টু মাইনাস এগুলো দ্বিকাক্ষ রেখা যে এই এটা দ্বিকাক্ষ রেখা দি কাক্ষ বা দি আচ্ছা দ্বিকাক্ষ আমি তো নিয়ামক লিখেছি নিয়ামক লিখতে পারি দি কাক্ষ বা নিয়ামক রেখা নিয়ামক রেখা সমীকরণ করতে গেলে এটার থেকে লিখব এখন যে সমীকরণটা আসছে এটার থেকে লিখব দ্বিকাক্ষ বা নিয়ামক রেখার সমীকরণ এখান থেকে লিখব আমি সূত্রটা জানি ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এ আমি জানি ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এ ওয়াই তো এখানে না ওয়াই ওয়াই বলতে এখানে ওয়াই মাইনাস থ্রি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল এখানে ওয়াই মাইনাস থ্রি ক্যাপিটাল ওয়াই আর কে যে এটা ওয়াই মাইনাস থ্রি তাহলে এই এখানে আমি ওটা করতে গেলে লিখলাম আবার বলছি নিয়ামকের সূত্র হলো ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এ নিয়ামকের সূত্র হলো এই এই সমীকরণের ক্ষেত্রে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এ ওয়াই বলতে এখানে আমরা ওয়াই মাইনাস থ্রিকে বুঝবো কারণ ক্যাপিটাল ওয়াই যাকে আমরা ধরি ওটাকে বুঝবো তো ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু এ মাইনাস এ তাহলে আমি এখানে ওয়াইন মান আমি দ্বিকাক্ষ রেখা যেটা পেলাম ওয়াই ইকুয়াল টু পক্ষান্তর করে থ্রি মাইনাস এ এখন এই ওয়াই ইকুয়াল টু প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে সিক্স আর এখন আমার আসছে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস এ তাহলে প্রদত্ত রেখার সাথে যদি তুলনা করি তাহলে ওয়াই মাই সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস এ কে ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এর সাথে তুলনা করে পাই সাথে তুলনা করে পাই কি এখানে থ্রি মাইনাস এ ইকুয়াল টু হবে সিক্স থ্রি মাইনাস এ ইকুয়াল টু হবে কত সিক্স তাহলে আমি পেয়ে গেলাম অতএব এ ইকুয়াল টু পক্ষান্তর করলে থ্রি এ পাশে এ পাশে যাবে সিক্স এলে মাইনাস থ্রি হবে তাহলে আমি এর মান পেয়ে গেলাম এর মানটা যদি দরকার ছিল এখন যদি আমি এর মানটা বসাই দিই তাহলে আমার রেজাল্ট চলে আসবে এর মানটা বসাই দিলে আমার রেজাল্ট চলে আসবে এখানে আমি আরেকটা উত্তর চেয়েছি উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য সূত্র কি আমি কিন্তু উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য পরম মান ফোরে এটা কিন্তু আগের মতোই আছে পরম মান ফোরে যদি বলে উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য কত তো উপকেন্দ্রিক লম্ব দৈর্ঘ্য আমি সূত্র আগে লিখবো পরম মান ফোরে তারপর এর মানটা এখানে যে এর মানটা এসেছে এর মানটা আমি বসাই দেবো এই যে এর মানটা এখানে বসাই দিলে আমার রেজাল্ট চলে আসবে ইনশাল্লাহ আমরা যারা ভালোভাবে অঙ্কগুলো চিনব আমি তো একটা অঙ্ক করাচ্ছি না আমি একের অধিক অঙ্ক করতেছি শুধু ভালো করে আমি যে অঙ্কগুলো করাচ্ছি এই অঙ্কগুলো যারা দেখে বুঝব চিনব সৃজনশীল পদ্ধতিতে যারা প্রশ্ন করেন প্রশ্নটা তো ওনারা যেভাবেই করেন না কেন যদি আমি প্রশ্ন পড়ে চিত্র অনুযায়ী অঙ্কটা চিনতে পারি তাহলে আমার কাছে অঙ্কটা সহজ হয়ে যাবে আর নতুন কঠিন হয়ে যাবে কারণ এই অঙ্কগুলো অনেক লেখক আছেন এই অঙ্কগুলো অনেক জটিল করে করেছেন আসলে এত জটিল করার করে দরকার ছিল না এই অঙ্কগুলো অনেকেই কী করছে অনেক জটিলভাবে করেছে কি করছে তারা এই আমি যে সূত্র ব্যবহার করেছি ওরা ওই সূত্র যায়নি ওরা ওই আমি আজকে শুরুতে যে সমীকরণ লিখছি এক্স ইকুয়াল টু এ এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ওরা ওই সূত্র দিয়ে অঙ্ক করছে এতে অঙ্কগুলো অনেক 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 বড় হয়ে গেছে অতএব আমরা চেষ্টা করব যে সকল প্রশ্নে যে সকল অঙ্কে শিষ্যবিন্দু দেওয়া থাকে এবং তার অক্ষরেখা অথবা দ্বিকাক্ষরেখা 
এক চক্র সমান্তরাল বা এক চক্রের সাথে লম্ব এই সকল অঙ্ক সরাসরি আদর্শ সূত্রে করা যায় তুমি যদি আদর্শ সূত্রে না যাও তাহলে তোমার অঙ্কটা কঠিন হয়ে যাবে এই জন্য কোন অঙ্কটা কোন নিয়মে করলে সহজে আমি অঙ্কগুলোকে ভাগ করে নিচ্ছি আজকে আমার লেকচার ফোর হতে পারে আমি কিন্তু অঙ্ক খুব বেশি করি নাই আমি লেকচার ফোরে এক আইটেমের অঙ্ক নিয়ে আসছি কি আবার প্রথম কথাগুলো আবার বলতেছি কোন আইটেমের অঙ্ক নিয়ে আসছি যে সকল অঙ্কে শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে এবং তার দ্বিকাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা এক চক্র সমান্তরা ওই অঙ্কগুলো নিয়ে আজকের ক্লাসটা সাজানো হয়েছে আমি পরপর তিনটে অঙ্ক আলোচনা করেছি তোমাদের জন্য আমি তিন থেকে চারটা অঙ্ক বাড়ি কাজ দিয়ে রাখব তোমরা বাসায় অঙ্কগুলো করবে যদি তুমি কোনো অঙ্ক না পারো জুম ক্লাসে আমরা যখন আসব আমরা আমরা যখন জুম ক্লাসটা করব জুম ক্লাসে এসে আমি আমার সমস্যাটা বলব আমি এখানে অঙ্ক সংখ্যার দিকে না আমি অঙ্ক সংখ্যা কমিয়ে আনার চেষ্টা করতেছি আমি রুল ভিত্তিক অঙ্কগুলো সাজাই দিচ্ছি আমরা যারা প্রথম থেকে কাজ করেছি প্রথম আমার লেকচার ওয়ানে ছিল কণিকের সংজ্ঞা ভিত্তিক অঙ্ক কণিকের সংজ্ঞা ভিত্তিক অঙ্ক পিএস বাই পিএম ইকুয়াল টু এ দ্বিতীয় লেকচারে ছিল আমার পরাবৃত্তের শুধু সূত্র আলোচনা এখানে আমি ছোট্ট দুটো অঙ্ক করেছিলাম লাস্টের দিকে তৃতীয় লেকচারে ছিল পরাবৃত্তের সমীকরণ আদর্শ নয় এরকম সমীকরণ দেওয়া থাকলে কীভাবে আদর্শ আকার আনতে হয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বের করতে হয় আজকে চতুর্থ লেকচারে এসে আমি তৃতীয় লেকচারের বিপরীত অঙ্কগুলো করলাম যে কিছু অঙ্কে শীর্ষবিন্দু দেওয়া থাকে আর কিছু শর্ত দেওয়া থাকে এমন শর্ত দেওয়া থাকে যার অক্ষরেখা এক সক্ষ বা ওয়াই অক্ষ সমান্তরাল ওই অঙ্কগুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা সাজাইছি যদি তোমরা আমার ক্লাসটা ভালো করে বোঝো তোমাদের বেশি সময় লাগার কথা না আমার ভিডিওটা দেখার পর পিডিএফ থেকে তোমরা কিছু করা অঙ্ক বুঝে নেবে পিডিএফ থেকে যখন তুমি করা অঙ্কটা বুঝবে আমি যে বাড়ি কাজগুলো দিয়ে রেখেছি ইনশাল্লাহ তোমরা বাড়ি কাজগুলো করতে পারবা এখানে যদি তুমি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করো কোনো সমস্যা হবে না নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হবে আশা করি আজকের ক্লাসটা যা বলেছি তোমরা বুঝেছ না বুঝলে ভিডিওটা আবার দেখব সেকেন্ড টাইম ভিডিওটা দেখে আমি বোঝার চেষ্টা করব কোন অঙ্কগুলো নিয়ে আজকের আলোচনাটা প্রত্যেকটা ক্লাসে কিছু না কিছু অঙ্ক আছে যা জাতীয় পরীক্ষায় অনেক অনেকবার এসেছে তাহলে আজকে আলোচনায় বিষয়বস্তু ছিল পরাবৃত্তের প্রমাণ সমীকরণ এমন প্রমাণ সমীকরণ যা এক সক্ষ অক্ষরেখা বা দ্বিকাক্ষরেখা এক সক্ষের সমান্তরাল বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল অথবা এক সক্ষের সাথে লম্ব বা ওয়াই অক্ষের সাথে লম্ব এরকম বৈশিষ্ট্য যে সকল অঙ্ক আছে ওই অঙ্কগুলো অনেক সহজে অনেক সহজ একটা সূত্র দিয়ে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি আর চিত্র ধারণা আমি এখানে নিতে পারি তাই চিত্র ধারণাটা অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ আমরা যারা চিত্র ধারণা ভালো জানি না তারা কিন্তু পরবর্তীতে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব বিশেষ করে অবজেটিভের প্রশ্নের মধ্যে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব এম সি কিউ প্রশ্নের মধ্যে আমরা সমস্যা পড়ে যাব এম সি কিউতে শুধু সবীকরণটা দেওয়া থাকে বলে যে তার লেখ চিত্র নিচের কোনটি আমরা যদি ক্লাসগুলো ভালো করে বুঝি এবং চিত্রগুলো আঁকতে পারি তাহলে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যাবে আমি প্রথম থেকেই বলতেছি পরাবৃত্তে শুধু শীর্ষবিন্দু দিয়ে পরাবৃত্ত আঁকা যায় আজকের আলোচনাটাও ছিল ঠিক তেমন শুধু শীর্ষবিন্দু দিয়ে আমরা পরাবৃত্তগুলো অঙ্কন করেছি ঠিক আছে আমি আজকে আর ক্লাসটা বৃদ্ধি করলাম না আগামী ক্লাস আসবে আজকে যে আলোচনা ছিল অক্ষরেখা এক সকের সমান্তরাল বা লম্ব আগামী ক্লাসে আমি বলবো তা না কি এক সক্ষ বা ওয়াইক্যের সাথে লম্ব নয় অর্থাৎ বাঁকা এক সক্ষের সাথে ওয়াইক্যের সাথে সমান্তরাল নয় এমন অঙ্ক নিয়ে আগামী ক্লাসটা সাজাবো তাহলে দেখো আজকের ক্লাসের সাথেও আবার আগামী ক্লাসের একটা সম্পর্ক আছে তাহলে আমরা বইয়ের পাঠ্য অঙ্কগুলো পাশাপাশি থাকে অনেক সময় দেখা যায় ছাত্র বলে স্যার দুটো অঙ্ক তো দেখতে একই রকম স্যার দুটো অঙ্ক কেন দুইভাবে করলেন এখানেই আমার আলোচনার মুখ্য জিনিস তাই আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা ক্লাস আলোচনাটা কথা ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখব এবং ভিডিও কখনো টেনে টেনে দেখব না যদি ভিডিওটা তুমি প্রত্যেকটা কথা সুন্দরভাবে শোনো বুঝো তাহলে পিডিএফ থেকে তুমি কাজ করলে তুমি আমার বাড়ি কাজ করতে পারবে এবং পরবর্তীতে তুমি নতুন কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি করলে সৃজনশীল প্রশ্নতে নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি হবে তুমি যে কোনো নতুন প্রশ্ন তোমার নিজের মেধা দিয়ে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি এই পর্যন্তই রাখলাম তোমরা প্রত্যেকেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা রেখে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ